，我很期待在决赛上看到你们。今天我会把你们统统打败。你看我的最强秘技。马如龙将是决赛中胜负的关键。他怎么来了？霍雨浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？史莱克阵容不全，输定了。决赛，我们绝不能输。这才是史莱克，强势爆发的史莱克。斗灵皇家学院组装的，是放大版的雷霆巨炮，应该是仿制我们的。只不过他们工艺不成熟，所以才放大，还要多人组装操控。无妨，我们已经看到了史莱克学院的全部实力。如果雷霆巨炮开炮，七级魂导器的强大攻击力。就算有两名魂帝的史莱克学院也挡不住。王东，宇浩，听说今天比赛结束后，小桃姐被周老师狠狠骂了一顿。今天在稳胜的情况下，小桃姐确实不该暴露第六魂技。比赛已经接近尾声，我们学院所有人的真实能力都已曝光。但是日月皇家魂导师学院，竟然有三个人从未上过场。嗯，马如龙、笑红尘和孟红尘这三个人，对于他们的能力，我们一无所知。按照实力，我们学院和他们学院一起进入四强不是问题，迟早会在比赛中狭路相逢。嗯，所以我很担心后续比赛。宇浩，既然你知道我是双生武魂。我也不再瞒你，其实我一直在考虑，既然我们彼此的第一武魂能融合出黄金之路，那么第二武魂是不是也能融合出一个新技能？没错，不过不是两个，而是四个武魂融合技。四个？从理论上讲，你们各自的双武魂可以交错融合，出现四个武魂融合技。如果真的可以，那我们说不定就能挑战魂帝了。后天的八进四比赛，你们不用上场，刚好趁这段时间尝试一下。王东，我们现在就尝试吧。嗯、孩子们，加油殿下，您嘱咐的东西，拍卖行几经周折，终于购得。很好，星罗国家学院取胜的最关键一环，补齐了。宇浩，宇浩，霍宇浩，宇浩，成功了，我们成功了。赛前会议。晋级半决赛的四支队伍分别是日月皇家魂导师学院、帝奥学院、星罗国家学院和史莱克学院。毫不避讳地说，我们史莱克是这四支队伍中最弱的。
日月皇家魂导师学院的实力自不必说，可以说是以摧枯拉朽之势晋级半决赛。第二，作为天魂帝国皇家学院，也有六环魂帝坐镇，而星罗国家学院作为东道主，占据主场优势。更何况，一支全魂王阵容的队伍，你们谁敢轻视？是，我要说的是，从万年前击败武魂殿学院第一次夺冠以来，史莱克从没让冠军旁落过，即便是面对比自己更强的对手，这一次也一样。史莱克，冠军！全大陆高级魂师学院斗魂大赛进入半决赛。那今天是不是能看见九九公主？好期待！本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛终于进行到了半决赛。为了确保比赛安全性，我决定接下来的比赛由帝国护国斗罗黄金旭前辈担任裁判。黄前辈的封号是天上。天上斗罗黄金旭，竟然是他！并以热烈的掌声，有请进入半决赛的四支队伍。他们分别是。莱克学院、日月皇家魂导师学院、帝奥学院，以及我们星罗帝国的骄傲——星罗国家学院。在帝国，星罗，星罗，冠军帝国，星罗，星罗，志在帝国，星罗，星罗，这回算是见识到了什么叫主场氛围。星罗，星罗，志在帝国。九九公主是星罗国家学院的队员，她应该拥有星罗皇室一脉的独有武魂，星之皇冠，兼具攻击、防御、辅助等多重效果，是当之无愧的顶级器物。回酒店。几十万观众啊！要是我们接不正就输了。大家不要慌，被期待是我们的荣幸。上届大赛我们也面临过同样的局面。我可以告诉你们的是，我们的对手比我们紧张和惊慌十倍，因为我们是史莱克学院。<笑>宇浩，上台后你负责指挥战斗，其他人要按照他的精神探测共享调动。宇浩，如果可能，好好利用你的第二魂技。第二魂技。双方队员，入场。去吧，拿出你们的勇气，史莱克必胜。史莱克必胜。在里面吗？这么年轻，他们是史莱克的正选队员吗？快看，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，未免太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。
师的工会，唐门的荣耀。这一仗，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始，列阵。经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型？大家开武魂！嗯嗯嗯！啊啊啊！十十万年魂环，两个十万年魂环。三个十万年魂环，怎么回事？这就受不了了，还没完呢！四个，怎么可能？啊十万年魂环，六个十万年魂环，这是何等的妖孽！防御阵型，等的就是你们聚拢到一起。快结束了啊！胜胜者，史莱克学院代表队，请记住，我来自史莱克学院，也来自唐门。人手太狠了，我已经手下留情了。要不然，他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！救命啊！这就是遇到史莱克了。为什么第一枪就遇到史莱克？他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强
，玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。在结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？等等，王东，我们赢了，我们赢了，是啊，我们赢了。淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，小桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。小桃姐。叫的好亲密，时间紧迫，我们赶紧修炼浩东之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员再创佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。我院在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员再创佳绩，把更大的荣誉带回。贝贝、小雨浩他们不仅加入了史莱克监察团。还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩，他们复兴有望。我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。新楼长的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学员的比赛情况，第一轮的淘汰赛。除了我们轻松出现，其他学院都可以用“惨烈”二字来形容。就连日月皇家魂导师学院也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了。对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。宇浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江楠楠、徐三十和蔡腾。嗯你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯，我的武魂是柔骨兔，魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致，不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。嗯，我的前三个魂技都是防御型，不过我有个超好用的第四魂技，那就是。这是秘密，你们千万不要声张哦。蔡头，翻译说你不仅在魂导器上颇有天赋，本身也是个出色的食物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖。嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十。第二魂技则是力量提升，第三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来武魂系错过了一名天才食物系魂师。
你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗，他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场才是你展现能力的舞台。以你的能力。嗯几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊,啊！好了，你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍。要进行七轮比赛，目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式，但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让雨浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚，则实之；实，则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的我以后，我叫笑红尘。记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。宇浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。这个霍雨浩确实不简单。